ओके फस्ट क्वेश्चन नोके द फेमस द्वारकाधीश टेंपल ऑफ गुजरात इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स अब फेमस ആയിട്ടുള്ള द्वारकाधीश टेंपल എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ഗുജറാത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് എവിടെയാണ് അറിയോ ഗോംതി അപ്പൊ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ദ്വാരകാധീശ് ടെമ്പിൾ എവിടെയാണ് ഗുജറാത്തിലാണ് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണ് ഗോംതി നദിയുടെ തീരത്താണ് ഈ ഗോംതി ഏതിന്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണെന്ന് കൂടി അറിയുക ഗംഗാ നദിയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണ് ഏത് ഗോംതി റിവർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ദ്വാരകാധീശ് ടെമ്പിൾ എവിടെയാണ് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം എവിടെയാണ് ഗുജറാത്തിലാണ് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണ് ഗോംതി നദിയുടെ തീരത്താണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നവക്കലേവാര ഇസ് എ റിച്വൽ ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ എ ടെമ്പിൾ നവക്കലേവാര ഫെസ്റ്റിവൽ അല്ലെങ്കിൽ നബക്കല എന്നും പറയും കേട്ടോ നബക്കല നബക്കലേബാര ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നും പറയും ആ നവക്കലേവാര ഫെസ്റ്റിവൽ അല്ലെങ്കിൽ നബക്കലേബാര ഫെസ്റ്റിവൽ ഏത് ടെമ്പിളിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യം ഓക്കെ ഏത് ടെമ്പിളിലാണെന്നറിയോ പുരി ജഗന്നാഥ് ടെമ്പിളിലാണ് നബക്കലേബാര ഫെസ്റ്റിവൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഏത് സ്റ്റേറ്റാ പുരി ജഗന്നാഥ് ടെമ്പിൾ ഏത് സ്റ്റേറ്റാ ഒഡീഷയിലാണ് എക്സാമിന് എങ്ങനെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നബക്കലേബാര ഫെസ്റ്റിവൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഏത് സ്റ്റേറ്റാ ഒഡീഷയിലാണ് ഒഡീഷയിൽ ഏത് ടെമ്പിൾ ആണ് വെച്ചാൽ എവിടെയാണ് പുരി ജഗന്നാഥ് ടെമ്പിൾ ആണ് ഒരു കാര്യം കൂടി അറിയുക ഈ പുരി ജഗന്നാഥ് ടെമ്പിളിന്റെ ആർക്കിടെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ആനന്ദവർമ്മൻ പുരി ജഗന്നാഥ് ടെമ്പിൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ആരാണ് ആനന്ദവർമ്മൻ അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നബക്കലേബാര ഫെസ്റ്റിവൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒഡീഷയിലാണ് ഒഡീഷയിൽ ഏത് ടെമ്പിൾ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ് പുരി ജഗന്നാഥ് ടെമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത് പുരി ജഗന്നാഥ് ടെമ്പിൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആനന്ദവർമ്മൻ ഓക്കെ തേർഡ് വെച്ച് നോക്കാം ദ വെയിലിംഗ് വാൾ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അപ്പൊ വെയിലിംഗ് വാൾ ഇതിന്റെ തന്നെ വേറൊരു പേരാണ് വെസ്റ്റേൺ വാൾ എന്ന് കേട്ടോ വെയിലിംഗ് വാൾ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ വാൾ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഏത് മതക്കാരോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണെന്ന് എന്നറിയോ ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂത മതക്കാരോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത വാളാണേത് വെയിലിംഗ് വാൾ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ വാൾ ഇത് എവിടെയാണെന്ന് കൂടി അറിയുക ജെറുസലേമിലാണ് ജെറുസലേം വെയിലിംഗ് വാൾ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ വാൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ജെറുസലേം ഓക്കെ ഏത് മതക്കാരോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ജ്യൂസ് ഓക്കെ ജൂത മതക്കാരോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് വെയിലിംഗ് വാൾ എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജെറുസലേമില് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം Which of the following monasteries is located in Sikkim? Sikkim is located in the monastery. Okay. So, Aramthak monastery is located in the Sikkim. Sikkim is located in the Gangtok monastery. Aramthak monastery. Okay. This is the first thing I want to ask. Sikkim is located in the Sikkim monastery. Fodeng monastery. What is it? Fodeng monastery. Fodeng monastery. അപ്പം സിക്കിമിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൊണാസ്ട്രീസ് ഏതൊക്കെയാ ആ ഒന്ന് റംതക്കും ഒന്ന് ഫൊഡോങ്ങും ഏതൊക്കെ മൊണാസ്ട്രീസാ റംതക്ക് മൊണാസ്ട്രീയും ഫൊഡോങ് മൊണാസ്ട്രീയും രണ്ടും ഇവിടെയാണ് സിക്കിമിലാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കൂടി നോക്കാം ഹെമിസ് ഹെമിസ് എവിടെയാണെന്നറിയോ ഹെമിസ് മൊണാസ്ട്രീ ഹെമിസ് എന്ന് ലഡാക്കിലാണ് ഹെമിസ് മൊണാസ്ട്രീ ലഡാക്കിലാണ് അടുത്ത രണ്ട് മൊണാസ്ട്രീ കണ്ടോ കൈ ടാബു ഈ രണ്ട് മൊണാസ്ട്രീം ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ഇത് രണ്ടും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ കൈ ടാബു ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ഓർത്തിരിക്കുക ഈ രണ്ട് മൊണാസ്ട്രീം ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ഹെമിസോ ഹെമിസ് ലഡാക്കില് റംതക് മൊണാസ്ട്രി സിക്കിം അതുപോലെ തന്നെ ഇതുകൂടി ഓർക്കുക ഫൊടങ് മൊണാസ്ട്രി അതും ഇവിടെയാണ് സിക്കിമിൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഇന്ത്യൻ റിസീവ് ദ നോബൽ പീസ് പ്രൈസ് ആഫ്റ്റർ മദർ തെരേസ മദർ തെരേസയ്ക്ക് ശേഷം പീസിനുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പം മദർ തെരേസയ്ക്ക് ഏത് വർഷം കിട്ടിയെന്നറിയോ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയനിലാണ് മദർ തെരേസയ്ക്ക് പീസിനുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് വർഷം സഹിത എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം മദർ തെരേസയ്ക്കാണ് ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരി പീസിനുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാ ഇന്ത്യക്കാരി ആരാ മദർ തെരേസ ദെൻ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ മദർ തെരേഷയ്ക്ക് ശേഷം കിട്ടിയത് മദർ തെരേഷയ്ക്ക് ശേഷം കിട്ടിയത് ആർക്കാ ആ കൈലാഷ
ഇനി മദർ തെരേസയ്ക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ വർഷമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതില് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ഹയസ്റ്റ് അവാർഡ് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് മിലിറ്ററി സർവീസ് ഏതെന്നറിയോ പരമവീര ചക്ര ഇതാ ഓർഡറിൽ ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ പാം കെ വി എസ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി എന്താണ് പാം കെ വി എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പരമവീര ചക്ര പരമവീര ചക്ര എയോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അശോക ചക്ര എന്ന് പറഞ്ഞാല് അശോക ചക്ര എം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എം മഹാവീർ ചക്ര കെയോ കീർത്തി ചക്ര വിയോ വീർ ചക്ര എസ്ഒ ശൗരി ചക്ര ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിക്കുക ഏതൊക്കെയാ പാം കെ വി എസ് ഓർത്തിരിക്കുക പി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരമവീര ചക്ര എ അശോക ചക്ര എം മഹാവീര ചക്ര കെ കീർത്തി ചക്ര വി വീർ ചക്ര എസ് എന്താ ശൗരി ചക്ര അടുത്ത ഹയ്യസ്റ്റ് അവാർഡ് ഏതാ ഹയ്യസ്റ്റ് അവാർഡ് ഏതാണ് ആ ഹയ്യസ്റ്റ് അവാർഡ് പരമവീര ചക്രയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം The Nobel Prize is awarded six categories each other. Which of the following? Not one of them. Now, Nobel Prize is how many categories are you? Six categories. What are the six Physics, Chemistry, Medicine, then what? Literature, Economics, Peace. This is the R field. What is the question? അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്ന് അപ്പം കൊടുക്കുന്ന ഫീൽഡ് നമ്മൾ അറിയണം ഏതൊക്കെയാ ഫിസിക്സിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കെമിസ്ട്രിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മെഡിസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലിറ്ററേച്ചറിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എക്കണോമിക്സിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പീസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൊടുക്കാത്ത ഏതാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിനാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ നോവൽ പ്രൈസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത് എന്ത് മെഡല് ഫീൽസ് മെഡല് ഓക്കെ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ നോവൽ പ്രൈസ് അറിയപ്പെടുന്ന മെഡലാണ് ഏത് ഫീൽസ് മെഡൽ ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം വെൻ വാസ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ ലളിതകലാ അക്കാദമി ടു പ്രൊമോട്ട് ആൻഡ് അഡ്വർട്ടൈസ് ഇന്ത്യൻ ആർട്ട് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ കൺട്രി ഓക്കെ അപ്പം ലളിതകലാ അക്കാദമി ഏത് വർഷമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് വർഷമാണെന്ന് അറിയോ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലാണ് ലളിതകലാ അക്കാദമി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എക്സാമിൽ ഇങ്ങനെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലളിതകലാ അക്കാദമി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് എന്തിനായിട്ടുള്ളതാണ് ആർട്സ് ആണ് നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് ആർട്സ് ആണ് എന്ത് ലളിതകല അക്കാദമി ഏത് വർഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം നമുക്ക് രാജീവ് ഗാന്ധി കേൾരത്ന അവാർഡ് ഈസ് അക്കോർഡഡ് ആനുവലി ബൈ ദ അപ്പം രാജീവ് ഗാന്ധി കേൾരത്ന അവാർഡ് ഏത് മിനിസ്ട്രിയാ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിനോട് പറയുക ഈ രാജീവ് ഗാന്ധി കേൾരത്ന അവാർഡിന്റെ പേര് മാറ്റി ഇപ്പൊ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് കേൽരത്ന അവാർഡ് എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് കേൽരത്ന അവാർഡ് എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ആരാ ഏത് ഏത് മിനിസ്ട്രിയെ കൊടുക്കുന്നേ ആ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് യൂത്ത് അഫേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് യൂത്ത് അഫേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ആണ് ഏത് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് ആ രാജീവ് ഗാന്ധി കേൽരത്ന അവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അറിയപ്പെടുന്ന എന്താ മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് കേൽരത്ന അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് മിനിസ്ട്രിയാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് യൂത്ത് അഫേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് മിനിസ്റ്റർ ആരാ ആ അനുരാഗ് താക്കൂർ നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് മിനിസ്റ്റർ ആരാ അനുരാഗ് താക്കൂർ ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം നമുക്ക് നെയിം ദ നോബൽ ലൊറി ഹു ഹെൽപ്പ് ക്രാക്ക് ജനറ്റിക് കോഡ് ജനറ്റിക് കോഡ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത നോബൽ ലൊറേറ്റ് ആരാണെന്ന് ആരാതറിയോ ആ ഹർ ഗോവിന്ദ് ഖുറാനയാണ് ആരാണ് ഹർ ഗോവിന്ദ് ഖുറാന ഏത് ഫീൽഡിലാണ് സരസ്വതി സമ്മാൻ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ഫീൽഡിലാണ് ആ ലിറ്ററേച്ചറിലാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് സരസ്വതി സമ്മാൻ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സരസ്വതി സമ്മാൻ അവാർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലാണ് കെ കെ ബിർള ഫൗണ്ടേഷൻ ആരാണ് കെ കെ ബിർള ഫൗണ്ടേഷൻ കെ കെ ബിർള ഫൗണ്ടേഷൻ ഏത് വർഷം ഏത് വർഷമാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണില് അപ്പൊ സരസ്വതി സമ്മാൻ അവാർഡ് ഏത് ഫീൽഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തു ലിറ്ററേച്ചറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വർഷം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണില് സരസ്വതി സമ്മാൻ അവാർഡ് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ആര്
റായി ബച്ചനാണ് ആദ്യത്തെ സരസ്വതി സമ്മാൻ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് അതുകൂടി ഓർത്തിരിക്ക ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം വിച്ച് അവാർഡ് ഈസ് ഓഫൺ റെഫേർഡ് ആസ് നോബൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരുപാട് എക്സാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നോബൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പ്രൈസ് ആണ് ഏത് പ്രിഡ്സ്കർ പ്രൈസ് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക നോബൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പ്രൈസ് ആണ് ഏത് പ്രിഡ്സ്കർ പ്രൈസ് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം നമുക്ക് അരുന്ധതി റോയ് ഇസ് ദ റെസിപ്പിയൻ്റ് ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇന്റർനാഷണൽ അവാർഡ് അപ്പം അരുന്ധതി റോയ്ക്ക് ഏത് താഴത്തെ പറയുന്നതിൽ ഏത് അവാർഡാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഏത് അവാർഡാണെന്ന് അറിയോ ആ മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് ഏത് അവാർഡാണ് മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് ആണ് അരുന്ധതി റോയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത് വർഷം സാധ്യത അറിയണം ഏത് വർഷം എന്നറിയോ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് അരുന്ധതി റോയ്ക്ക് ബുക്കർ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ബുക്കർ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ബുക്ക് കൂടി അറിയണം ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് എന്താണ് ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാര്യമാ അരുന്ധതി റോയ് എന്ന് പറയുമ്പം അരുന്ധതി റോയ്ക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലെ മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് കിട്ടി അപ്പൊ കിട്ടി മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ബുക്ക് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആ പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെറിയസ് വിക്സ് ബാങ്ക് പ്രൈസ് ഇൻ എക്കണോമിക് സയൻസ് ഇസ് അവാർഡഡ് എവരി ഇയർ ഇൻ ദ മെമ്മറിയോ അപ്പം എക്കണോമിക്സിനുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്ന ബാങ്ക് ആണ് ഏത് സ്വറിയസ് വിക്സ് ബാങ്ക് ഓക്കെ അപ്പം ആരുടെ മെമ്മറിക്കാണ് ഈ നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്നത് ആരുടെ മെമ്മറിക്കാ ആ ആൽഫ്രണ്ട് നോബലിന്റെ മെമ്മറിക്കാണ് നമ്മൾ നോബൽ പ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ എക്കണോമിക്സിനുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഏതാ സ്വറിയസ് വിക്സ് ബാങ്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിയണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ട് നോബൽ പ്രൈസ് ഏതൊക്കെയാ ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് മെഡിസിൻ ഉണ്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട് പീസ് ഉണ്ട് എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിയുക ഇതിൽ പീസിനുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നത് നോർവേ ആണ് പീസിന് മാത്രമുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്ന രാജ്യം നോർവേ ആണ് ബാക്കി എല്ലാത്തിനോ ആ ബാക്കി എല്ലാത്തിനുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നത് സ്വീഡൻ ആണ് ഇക്കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണേ പീസിനുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്നത് നോർവേ ആണ് ബാക്കി എല്ലാത്തിനുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്നത് സ്വീഡൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ആ ഈ സ്വീഡനിൽ തന്നെ എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സിനുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്ന ബാങ്ക് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് ആ സ്വറിയസ് റിക്സ് ബാങ്ക് ഏത് ബാങ്ക് ആണ് സ്വറിയസ് റിക്സ് ബാങ്ക് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം which is the biggest award given by the international shooting sports federation international shooting sports sports federation de ettom valiya award international shooting sports federation de ettom valiya award aanu blue cross okay appo idu kitti aadithe indikaran aaranu nichal abhinav bindra ഓക്കെ അപ്പം ഇന്റർനാഷണൽ ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോർട്സ് ഫെഡറേഷന്റെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അവാർഡ് ആണ് ഇത് ബ്ലൂ ക്രോസ് ഇത് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ആര് അഭിനവ് ബിന്ദ്ര വർഷം കൂടി ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്ക ഏത് വർഷം ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനില് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്റർ ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിക്കണം ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോർട്സ് സ്പോർട്സ് ഫെഡറേഷന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മ്യൂനിച്ച് ജർമ്മനി അപ്പം ഇന്റർനാഷണൽ ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോർട്സ് ഫെഡറേഷന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാ മ്യൂനിച്ച് ജർമ്മനി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം Which player has won the maximum gold medals in the history of Olympics? Olympics in the history is the most important Nobel Prize in the history of Michael Phelps, swimmer. How many gold medals are you? This is the most important gold medal in individual items. How many gold medals are you? 23 gold medal. Then, Olympics in the history is the most important Nobel Prize in the history of Olympics. മൈക്കൽ ഫിലിപ്സ് എത്ര ഗോൾഡ് മെഡൽ ആ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗോൾഡ് മെഡൽ ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം പത്മ അവാർഡ്സ് ആർ അനൗൺസ് എറൗണ്ട് ഡാഷ് എവരി ഇയർ അപ്പൊ പത്മ അവാർഡ്സ് ഏത് ഡേ ആണ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡേ എന്നറിയോ ആ റിപ്പബ്ലിക് ഡേയുടെ അന്നാണ് പത്മ അവാർഡ്സ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാ പത്മ അവാർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതൊക്കെയാ പത്മ വിഭൂഷൺ പത്മഭൂഷൺ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ പത്മശ്രീ പത്മവിഭൂഷൺ പത്മഭൂഷൺ പത്മശ്രീ ഈ മൂന്ന് അവാർഡും ഏത് ദിവസമാണ് കൊടുക്കുന്ന
ഓക്കെ അപ്പം ഈ രാമാനുജന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ജന്മദിനമാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ് ആ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് ഓക്കെ അതുകൂടി ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക പിന്നെ എക്സാമിന് എങ്ങനെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രാമാനുജന്റെ ബർത്ത് പ്ലേസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് ആ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഈറോഡിലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വെയർ ഈസ് സുൽത്താൻ അസ്ലൻ ഷാ കപ്പ് ഹെൽഡ് എവർ ഇയർ അപ്പൊ സുൽത്താൻ അസ്ലൻ ഷാ കപ്പ് എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മലേഷ്യയിലാണ് സുൽത്താൻ അസ്ലൻ ഷാ കപ്പ് നടക്കുന്നത് മലേഷ്യയിലാണ് ഈ സുൽത്താൻ അസ്ലൻ ഷാ കപ്പ് ഏത് ഗെയിമോട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ആ ഹോക്കി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത് സുൽത്താൻ അസ്ലൻ ഷാ കപ്പ് ഇത് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് മലേഷ്യയില് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം Who become the first gymnast to receive the Rajiv Gandhi Kail Ratna Award? Rajiv Gandhi Kail Ratna Award is the first Indian gymnast. That's what I'm saying. Deepa Karmakar. Okay, so Rajiv Gandhi Kail Ratna Award is the first Indian gymnast. That's what I'm saying. That's what I'm saying. Deepa Karmakar. Okay. അപ്പം ഒരു കാര്യം ഇതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അറിയുക രാജീവ് ഗാന്ധി കേരളത്തിന് അവാർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വർഷം കൂടി പഠിക്കുക ഏത് വർഷം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി കേരളത്തിന് അവാർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുന്നത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധി കേരളത്തിന് അവയുടെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് എന്താക്കി ആ മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് കേരളത്തിന് അവാർഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഏത് വർഷമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവില് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം The award given to the best coach among the coaches of all the different games is known as. Okay. Best coach in the award. Okay. That's what I mean. Drona Jari award is best coach in the award. This Drona Jari award is starting in the year 1985. Drona Jari award is starting in the year 1985. Okay. Best coach in the award. Drona Jari award is starting in the year 1985. Okay. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പീകോക്ക് ഐലൻഡ് ടെമ്പിൾ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് അപ്പൊ പീകോക്ക് ഐലൻഡ് ടെമ്പിളിനാണ് എന്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആ ഉമാനന്ദ ടെമ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പീകോക്ക് ഐലൻഡ് ടെമ്പിളിനെ തന്നെയാണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉമാനന്ദ ടെമ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് കൂടി അറിയണം എവിടെയാണെന്നറിയോ ആസാമിലാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിയുക ഈ പീകോക്ക് ഐലൻഡ് ഏത് റിവറിലാണെന്ന് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് റിവറിലാ ആ ബ്രഹ്മപുത്ര റിവറിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പീകോക്ക് ഐലൻഡ് എന്ന പേരാണ് പീകോക്ക് ഐലൻഡ് ടെമ്പിളിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് എന്ത് ഉമാനന്ദ ടെമ്പിൾ ഇത് എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആസാമിലാണ് പീകോക്ക് ഐലൻഡ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിവർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആസാമിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ടെമ്പിൾ ആണ് സുക്രേശ്വർ ടെമ്പിളും അതുപോലെ കാമക്കിയ ടെമ്പിളും സുക്രേശ്വർ ടെമ്പിളും അതുപോലെ കാമക്കിയ ടെമ്പിളും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം Which of the following cities is home to one of the famous Swami Narayan Akshardhan Temple? Very important. One of the things that we have done. Swami Narayan Akshardhan Temple is the location. Noodle Hill. Where is it? Noodle Hill. Swami Narayan Akshardhan Temple is the location. Noodle Hill. Okay. Let's take a look. Bailakupa Monastery, Alangil Namdrolling Monastery is situated in which Indian state? അപ്പം ബൈലക്കുപ്പ മൊണാസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ നംട്രോളിംഗ് മൊണാസ്ട്രി എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ കർണാടകയിലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടേ ബൈലക്കുപ്പ മൊണാസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ നംട്രോളിംഗ് മൊണാസ്ട്രി എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കർണാടക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അസ് പെർ ദ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ് വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് വാസ് ദ വേൾഡ് റിച്ചസ്റ്റ് ടെമ്പിൾ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഇലവൻ അപ്പൊ വേൾഡിൽ തന്നെ റിച്ചസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പിൾ ഏതാണെന്ന് ഏതാണെന്നറിയോ ആ ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ടെമ്പിൾ ഏതാണ് ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ടെമ്പിൾ എവിടെ എന്നറിയാലോ ആ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തിലുള്ള ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ടെമ്പിൾ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കണക്ക് പ്രകാരം വേൾഡിൽ തന്നെ റിച്ചസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പിൾ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു